आश्चर्य होता है मैंने कई राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से बात की वो बोले कि जी यूनाइटेड नेशन तो है पीस का काम तो वो करेगा मैं नाम नहीं लूंगा बहुत हमारे बड़े इंसान ने मुझसे कहा जो सर्वे सर्वा है कि यूनाइटेड नेशन तो है ही पीस के लिए मैंने कहा कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कितना ज्ञान है हायर लेवल में और मजे की बात यह है कि वो जानने को भी तैयार नहीं अरे भाई यूनाइटेड नेशन तो 45 में बना 24 अक्टूबर उन्नीस सौ पैंतालीस को तो लगभग 70 साल हो गए अब तो 15 भी बीत गया सोलह आ गया 70 भी निकल गए 70 के ऊपर हो गया तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कल्चरल काम किया है हम उसकी तारीफ करते हैं अभी उन्होंने 21 जून को योगा डे डिक्लेयर किया अच्छी बात है यूनिसेफ चलाते हैं बहुत बढ़िया बात है बच्चों की सेवा कर रहे हैं यूनेस्को तो चला रहे हैं एजुकेशन की दिशा में काम कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसकी हम तारीफ करते हैं वर्ल्ड बैंक चला रहे हैं उसकी भी तारीफ है वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की एक बना रखी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो मजाक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फैसले होते हैं पाठक जी मेरे आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो वो हो गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज तो मैंने कहा कि साहब ये बताइए आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज हैं आप जो फैसला देते हैं मान्य होता है अरे भैया यही तो मेलेडी है कोई मानता नहीं मैं तीन तीन हजार पेज का मैंने फैसला दिया अमेरिका ने कह दिया हम नहीं मानेंगे मैं क्या कर लूंगा क्योंकि उन्हें वीटो उनको उनको सोवरिन है हर स्टेट सोवरिन है प्रभु सत्ता संपन्न है तो हमने कहा फिर ये कोर्ट के मानी क्या है कह रहे भैया बना हुआ है हम इसमें जज हैं हम क्या कर सकते हैं तो हमने कहा कि आप आइए चलिए हम लोग इस पर कोशिश करते हैं तो पहली मीटिंग मैंने पहली कॉन्फ्रेंस आर एस पाठक साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके यहाँ पर नेतृत्व में कराई और दूसरे चीफ जस्टिस वो आए रंगनाथ मिश्रा और तीसरे आए वी आर कृष्णा अयर जिनके जजमेंट होते थे सॉन्ग इन लॉ उनको बुलाया तो पहली कॉन्फ्रेंस हमने उनसे कराई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीएमएस बहुत सारे दुनिया में इतना बड़ा काम कर रहा है कि ये रिजल्ट विजल्ट तो आपकी एक उसमें आगे बढ़ने में सहायक है ये तो एक प्रोसेस एक सीढ़ी है बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है इस सीढ़ी के ऊपर ही जाके हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर ये गरिमा बैठी है जयती हैं और यहाँ पे सिद्धार्थ है दो आई के ये टॉपर्स हैं और एक ये यूपी के टॉपर्स हैं अब ये बच्चे आगे निकले हैं मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा और ऊँचे जाएँ इतने पर संतुष्ट न करें और आगे जाना है इनको और सीएमएस की इस मशाल को लेके जाए कब दुनिया को एक करना जब आज़ादी मिली तो गांधी जी ने विनोबा जी से कहा कि विनोबा जी ये जय हिंद तो हो गया पंद्रह अगस्त को आज़ादी मिल गई हिंदुस्तान की जय हो गई अंग्रेज की पराजय हो गई अब जय हिंद के मानी क्या है अब तो हमको हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए काम करना चाहिए ना तो विनोबा जी बोले आप बिल्कुल ठीक कहते हो तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये कैसे आवे कि हम ये बोले उदार चरिता नाम तो बस उधैव कुटुम्बकम ये सैल्यूटेशन में तो लंबा बोल नहीं सकते शॉर्ट फॉर्म बनाइए विनोबा जी उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो गांधी जी 
बापू हम जय जगत कह दें तो सारा काम बन जाता है जय जगत दो शब्द में हो गया बजाय जय हिंद करने के जय जगत कह दें वो पूरे जगत की जय हो तो गांधी जी बोले जगत की जय की मानी क्या बोले कि जगत की जय तब होगी जब जगत के लोग ईश्वर को मान लें एक पति पत्नी पहुंचे बिना विनोबा जी के पास कि विनोबा जी आप जय जगत कहते हैं इसके क्या मानी हरे किसी की पराजय होगी तब तो जगत की जय होगी तो जगत की जय होगी तो पराजय किसकी होगी बोले कि तुम पति पत्नी हो बोले हाँ तुम्हें कभी झगड़ा होता है अरे गुरु जी रोज होता है क्या होता है झगड़ा अरे कभी ये जीत जाती है कभी हम जीत जाते हैं तो विनोबा जी बोले अच्छा एक बात बताओ तुम दोनों ईश्वर का कहना मान लो तब कौन जीतेगा तुमने प्रतिज्ञा की थी ना शादी में कि ईश्वर का कहना मानेंगे हाँ की थी अब तुमने जो प्रतिज्ञा की तुम मान लो तो फिर क्या होगा दोनों ने सोचा थोड़ी देर बोले कि गुरु फिर तो झगड़ा ही नहीं होगा ईश्वर का कहना मान लें तो झगड़ा किस बात का है ईश्वर की तो पहली शिक्षा है कि मिलकर रहो पति पत्नी प्यार से रहो अब कोई बात हो तो परामर्श कर लो आपस में लविंग कंसल्टेशन इन ए प्रेयरफुल मूड फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड ईश्वर की प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्ण परामर्श कर लो बैठ जाओ आपस में बेहत मुबादा क्यों करते हो डिस्कशन क्यों करते हो आर्ग्यूमेंट क्यों करते हो आर्ग्यूमेंट से बेटर है परामर्श करो लविंग कंसल्टेशन हो इन ए प्रेयरफुल मूड हो फॉर द हैप्पीनेस ऑफ गॉड हो तीन कंडीशन के साथ तो उन्होंने कहा कि जय जगत ठीक है और जय जगत आपके बच्चे जय जगत कहते हैं यही तो करना है जो कहते हैं वही करना अब मैं दादे समय नहीं लेके आज जो प्रार्थना भी करी उसके बारे में थोड़ा बता दूं अब प्रार्थना में हमने ये कहा आई वी आर विटनेस ऑफ माई गॉड दास क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप डी मैं इतने के अर्थ बताऊंगा आगे के दो लाइन छोड़ देता हूँ पहली लाइन का ले लेता हूँ मैं साक्षी देता हूँ मेरे परमेश्वर मैं गवाही देता हूँ मैं सौगंध खा के कहता हूँ हे मेरे परमेश्वर कसम खा के कह रहा हूँ हे परमेश्वर कि तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूँ तेरी पूजा करूँ कितनी सिंपल बात है तुझे जानूँ तेरी पूजा करूँ अच्छा जानूँ कैसे वो कभी जन्म नहीं लेता कभी मरता नहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ता उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं कहाँ जाऊँ उससे बात करने के लिए और उसकी पूजा करने कहाँ जाऊँ कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं लेकिन जीवन का उद्देश्य है कि तुझे जानूँ तेरी पूजा करूँ तो तुझे जानने के मानी क्या है तुझे जानने के मानी तेरी शिक्षाओं को जानना जो तैने युग युग में भेजी हैं तैने ही भेजी हैं रामायण में लिखा है तैने कि जब जब हो ये धर्म की हानि जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु एक ही प्रभु है ना तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा सज्जनों की पीर के हरने के लिए युग युग में वो दिव्य अवतार दिव्य परमात्मा विभिन्न अवतारों के रूप में आ जाएगा कभी राम के कृष्ण के बुद्ध के मोहम्मद के नानक के ईसा के रूप में कभी जो मोदेद और अब्राहम और बाब और बाहुल्ला के रूप में और कभी महावीर के रूप में एक ही तो परमात्मा है दो तो है ही नहीं उसी एक ही ने तो सृष्टि बनाई तो सारे अवतार कहाँ से आए एक ही परमात्मा से तो राम का कृष्ण का बुद्ध का मोहम्मद का नानक का ईसा का सबका परमात्मा तो एक है सबका तो परमात्मा एक है सारी किताबें तो उसकी ओर से आई तो भाई ये किताबों में जो ज्ञान दिया है इसको जान लेना ही परमात्मा को जानना है देखो ये गीता है ये त्रिपटक है ये बाइबिल है ये कुरान है ये गुरु ग्रंथ साहब है ये भाई किताब है किताब है सर ये सारी कहाँ से आई हैं क्या इन अवतारों ने लिखी किसी अवतार ने नहीं लिखी क्या अवतार पढ़े लिखे तो जो लिख देते कोई अवतार पढ़ा लिखा नहीं तो जो नहीं लिखी फिर आई कहाँ से दिव्य लोग से आई दिव्य परमात्मा है क्या गने के तो कहाँ से आई किताबें किसने दी हैं इनको किसने दी गीता किसने दी गीता है क्या गीता में अर्जुन के प्रश्न और भगवानोवाच और अर्जुनोवाच अर्जुन ने ऐसा बोला भगवान ने ऐसा उत्तर दिया कृष्ण का तो कोई नाम है नहीं इसमें गीता में पूरी गीता में कहीं कृष्ण का नाम नहीं है ये कृष्णोवाच नहीं है ये भगवानोवाच है कृष्ण तो वो थे जिन्होंने जन्म लिया और जिनकी मृत्यु भी होगी 
ये सारे अवतारों का जन्म हुआ सबकी मृत्यु हो गई और शरीर उनके यहीं रह गए सबके आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो गई ये किताबें इन्होंने लिखी नहीं किताब किसने लिखी गीता की व्यास जी थे पवित्र आत्मा ऋषि महर्षि व्यास उन्होंने उनकी पवित्र आत्मा में वाइब्रेशन आने लगे को कोई धरती का प्राणी अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान दिव्य लोक से उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उनका महत्वपूर्ण बात है तुरंत नोट कर लो लिपिबद्ध करते गए लिखते गए प्रश्न उत्तर अठारह अध्याय और ये व्यास जी ने गीता की किताब लिख दी तो तैयार हो तो गीता किसने लिखी है गीता तो व्यास जी ने लिखी है कृष्ण जी ने तो नहीं लिखी फिर कृष्ण जी कौन थे कृष्ण एक पवित्र आत्मा थे एक डिवाइन मिस्ट्री थे ये जितने अवतार हैं ये दैवी रहस्य होते हैं डिवाइन मिस्ट्री होती है परमात्मा सृजित करता है इनको ये साधारण हमारी आपकी तरह नहीं होते परमात्मा सृजित करता है लेकिन हमारी आपकी तरह दिखाई पड़ती है सांस लेते हैं खाना भी खाते हैं कपड़े भी पहनते हैं सब कुछ वही करते हैं जो हम और आप करते हैं और हम लोग पहचान भी नहीं पाते कि अवतार धरती पे आ गया और पहचान ले तो ग्यारह अक्षौणी सेना कृष्ण का विरोध करने के लिए युद्ध करने के लिए उनके विरुद्ध न जाती पहचान ले उसे अवतार है तो इसी मशी को कीलों से न ठोकते और जब कीलों से ठोका जा रहा था तो लोग तालियां बजा रहे थे खुशियां मना रहे थे जैसे वो चीखते थे उतनी तालियां बजाती थी पूरी हजारों लाखों लोग तो ये नहीं करते तो ये कौन है फिर ये इतने कष्ट कैसे सहन कर सकते हैं क्या कोई साधारण पुरुष इतने सहन कर सकता है तो ये क्रिएशन ऑफ गॉड है ये दिव्य अवतार है पवित्र आत्मा है अति पवित्र आत्मा तो उन पवित्र आत्माओं के माध्यम से दिव्य संदेश उस जगह पे आता है जहां उसकी जरूरत होती है अब महाभारत के युद्ध में यही तो हुआ जरूरत हुई और राजा दुर्योधन दुष्ट था दुष्ट हो गया अपने भाइयों को ये कौरव वंश का राजा था और कौरव और पांडव भाई भाई थे अपने सगे भाइयों का उसने हक मार लिया आधा राज्य उनको देना चाहिए था क्योंकि दोनों के जो पिता अलग अलग थे लेकिन उनके पिता उनके पिता एक थे उनके दो दोनों पिता के जो पिता थे एक थे तो वो आधे आधे के हकदार थे नहीं दिया बल्कि उनकी पत्नी पर कुदृष्टि डाली भरी सभा में उसे अपमानित किया लाख का घर मोम का घर बनाया उसमें वो ले गया धोखा दे के दुर्योधन राजा और उसने आग लगा दी वो तो सुरंग खोद के निकल गए नहीं तो जल जाते और ले गया बहाने से कि हमने घर बनाया बड़ा सुंदर आकर्षक आइए आपका भोजन होगा बोले भैया चलो छोटा भाई ये बुला रहा है चले चलो वो चले गए धोखे में तो वो राजा जिसके दरबार में लोग फरियाद लेके आते हैं और दोनों तरफ की सुनता है तो राजा ही तो न्यायाधीश होता था उस समय कोई कोर्ट कचहरी कानून नहीं होते थे कोई पाल कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट नहीं थे राजा के दरबारी न्याय करता था राजा दोनों तरफ सुनता था और सुनने के बाद जूरी बैठी रहती थी संत और महात्माओं की तो सुन के वो उनकी राय लेता था और फैसला देता था तो जो राजा न्याय करने के लिए बैठा वो न्यायी बन जाए तो क्या होगा उसके परिवार जन न्यायी बनेंगे उसके मंत्रिपरिषद के सदस्य न्यायी बनेंगे उसके सारे लोग अन्याय बन जाएंगे और जो दबंग है समाज के वो अन्याय करें तो समाज की क्या हालत होगी समाज में चारों तरफ तो दबंगाई होगी जो दबंग लोग हैं उनका राज होगा कोई न्याय नहीं होगा पूरी अव्यवस्था हो जाएगी तो परमात्मा ने दिव्य लोग से धरती पर व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने कहा भाई न्यायार्थ तो अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है न्याय तो बहुत जरूरी है समाज ही नहीं चल पाएगा समाज नहीं चल पाएगा यह थे सिटी मॉन्टोसोरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी 
जिनका मानना है आज मानव जाति को जय जगत के नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है तथा विश्व में वास्तविक शांति लाने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम है डॉक्टर गांधी द्वारा शिक्षा प्रद आध्यात्मिक बातें इन प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा नित्य प्रसारित की जाती हैं तथा रोजाना उनके विचार सी एम एस एफ एम रेडियो नब्बे दशमलव चार मेगा हर्ट ऐसी भी प्रसारित किए जाते हैं छात्रों शिक्षकों व अभिभावकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा लिखित पुस्तकें साहित्य भारती इंटरनेशनल न्यूमन ग्रुप फोर सी अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली एक एक शून्य 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 दो से प्राप्त की जा सकती हैं। world with the power of jay jagat city montessori school since 1959 has been actively working to construct the defenses of peace in the minds of students for which cms in the year 2002 was awarded with the unesco prize for peace education a guinness world record holder for being the largest city school in terms of number of students enrolled CMS education revolves around the twin poles of godliness and globalism through four pillars of education namely universal values excellence in all things global understanding and service to humanity it is no wonder that city montessori schools gomti nagar first campus has been awarded first prize for academic reputation at all india level by the education world magazine in its india school rankings of 2015 it is also awarded first prize for being the best co-ed school in lucknow as well as in uttar pradesh CMS founder Dr Jagdish Gandhi has been motivating parents and generations of good and smart children through holding special prayer assemblies and divine education conferences 54 years ago I started this school on 1st of July 1959 the kind of education that is being given to the children is only material But I realize the man has three realities of life: man is the material being, man is the human being, man is the divine being. He needs a balanced education of all the three realities of life. Therefore, I started this school with a mission to impart a balanced education to the children. Mahatma Gandhi said, "I will not follow the beaten track. I follow this. I will create my own path. So I have created my own path to bring about a change through education." Change the mindset of the children. Nobel laureate in economics Jean Timbergen in 1969 had said. mankind's problems can no longer be solved by national governments what is needed is a world government this can best be achieved by strengthening the united nations system in this model united nations here 
we discuss the present world scenario wherein it is necessary to strengthen the united nation organization by suitably amending its charter so as to make it a more effective body for preventing wars resolving international disputes countering terrorism conservation and protection of environment ensuring nuclear disarmament and evolving enforceable world law to ensure world peace and prosperity and a safe future for children i elika tripathi welcome you all to this session of chief justices model united nations conference as jimmy hendrix has aptly put only when the power of love overwhelms the love of power will the world be a truly safe place and hence to take a step towards realizing this aim we are here today to discuss reviews to reform the united nations charter to make the provisions of international law more universally enforceable through the formation of a world parliament to moderate this session we have here with us mr vasudev tangri serving as the secretary general seated to my right i elika tripathi serving as the chairperson and mr goran sani serving as the deputy chairperson seated to my left any motions on the floor delegate of zambia the delegate of zambia would like to propose a motion to establish the general speakers list individual speakers time being 60 seconds thank you delegate that motion is in order we will be voting on the motion proposed by the delegate of zambia all those who second this motion oppositions seeing none this motion clearly passes all those speakers wishing to speak for now delegate of mauritius you are recognized mauritius is one of the most developed countries in africa with one of the highest gdps it is an economic stronghold nestled within a burgeoning continent despite having one of the most favorable environments of lifestyle mauritius has endured a number of problems owing to the undesired elasticity of international law like in the case of chagos archipelago dispute international law can be understood as a set of legislations which is at last in the hands of individual nations to agree with or not to enforce it through the domestic judicial system or not or to comply with whatever obligations it has undertaken or not this means that the individual states are not obliged to abide by the obligations undertaken by international law now let's see it in this way if a citizen of country x can give up his or her sovereign rights to the states and allow the state to make legislations for her why can't the states as the members of the world legislations do the same therefore setting up of a universal body that would work for the universality enforcement and compliance of international law must be considered this would work for the betterment of the human kind thank you delegate of the united states of america you have the floor for 60 seconds the world today is undergoing a difficult phase in human history on one hand scientific and technological advancement and globalization have opened new vistas on the other hand it has created many problems problems multiplying faster than the efforts to contain them global warming and climatic change nuclear proliferation lawlessness and terrorism civil and ethnic wars and danger of third world war are matters of global concern all global problems require global solutions they cannot be solved by individual sovereign governments on their own perhaps the choice before all who inhabit this earth is whether unification of human kind will happen after unimaginable horrors precipitated by humanity's obstinate clinging to old patterns of behavior or is it to be embraced now by an act of consultative will it needs serious consideration whether world unity and world peace is achievable by strengthening the united nations organization or by completely switching over to a totally new world order delegate of russia you have been recognized the russian federation is a transcontinental country in eurasia Russia is the largest country of the world covering more than 1/8 of the earth's inhabited land area being the largest nation the list of challenges is endless 
never before the trade of commodities has been as large and the interdependency of economies as important. However, it is also true that never before the inequality has been as desperate, the price of resources as high, the power of multinationals as concentrated and the destruction of our ecosystems as serious. How the Russian Federation is calling for the creation of a parliamentary body that represents majority as well as the minorities ruling party just as the parties in the opposition in order to make one common interest rule over the lawless global system of the international relations hence being an important member nation of the world community the russian federation gives its consent to the formation of the world parliament delegate of india you have the floor for 60 seconds the republic of india was among the founding members of the United Nations and has always participated in all of its specialized agencies and organizations for the establishment of world order and peace around the world. Shikshatmak सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सब परिवार सादर आमंत्रित हैं